Hi all, today we are going to discuss about method overloading and method overriding. So in this topic we are going to discuss what is method overloading. An example for method of overloading. Then method overriding. It corresponding example. And difference this difference between method overloading and method overriding okay so we start with method overloading so method overlo overloading method overloading in general two or more functions having same name with different arguments or parameters rando rendal koodalo functions in ore perum different arguments um varunadiniyana method overloading by the word meaning thanne overload cheyiyana okay arguments or functions in the arguments in the parameters in the parameters in the method signatures in the okay so if you have three functions in the three functions in the pair okay it is same sum in the three functions in the pair it's written type and then it's written type in the one and then it's float but look for the arguments on the end the arguments on the end a and end b so this particular function uses in a and in b which are of integer type in the same function name but it holds three arguments in a, in b, in c. That is the return type in the end. The return type is the return type. Just consider the arguments. Next, the function is float a, float b. So, it receives a float to float values. This is int values and int float. These three functions are the program. These three functions act differently. These three functions act differently. So, this is the method overloading implement. Then, the same function name is the same function. नमको उपयोग क्या पता दे लाट आर्गुमेंट्स ने नमले डिफरेंट आके आम दे दिस इस कॉल्ड एस अ मेथड ओवरलोडिंग सो आई विल एक्सप्लेन हाउ अ मेथड ओवरलोडिंग इस इंप्लीमेंटेड इन अ प्रोग्राम सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन एक्साम्पल फॉर मेथड ओवरलोडिंग सो इट इस एन सिंपल एक्साम्पल एक सामान्� in this method overloading, we have to use the inheritance to use the inheritance. So here, there is a sum in the problem. Int a, b, c, d, e. I have declared the variables here. Of type integer and float in pqr. These two variables are going to sum in here. Here, we have to use variable initializations. We have to use variable already values. And here, there comes the function call. Here, there is a function call. But d is the variable. Sum and the function is called with the arguments A and B. A and B are arguments that are called with the arguments A and B. A and B are two variables that are sum and the function is actually controlled. Now, here are three arguments. Actually, two arguments are called with the integer argument that is called with the function. Here are two arguments, but it holds a float. Float. float okay so if it is float on so float load all other actually control for me it will go to this particular code okay and this is some in the x and y x in a wider value a to b to a again that is 10 and 12 other i'm going to move him and attend him at 10 plus 12 return chain and what it returns him d load return chain okay next to some a b c and the link with three arguments on about three argument on the a the function on other load to control a phone आ थ्री आर्गुमेंट ए डे बी डे सी डे वैल्यू एक्स डे वाई डे मिसेज लाना नंदा हुआ आधा सम्मा पे इधर टा आधा रिटर्न चेंज ए इधर लोटा ई लोटा रिटर्न चेंज सो डी लम ई लम रिजल्ट नंदा रिक्के एंड सिमिलरली सम्मा ऑफ एक्स वाई इधर कंडायर नो आर नो वाले इधर एक्चुअली फ्लोट टा ना सम्मा ऑफ एक्स वाई अब define it and control it and control it. This is how a method overloading is implemented with the same function name. Now, here is the same function name. But we have different set of arguments. So, arguments number is the same as the number. What is that? That is the return value or the data type. We can different arguments. We can easily implement a method overloading. Okay? So next is method overriding. Overriding in the original having two methods with the same name method, same method name and same parameters. If a method overloading for a lot of method name same I can parameter list right method signature. 
method signature same ayirikkum appo engane ad implement cheya but the condition is that one of the methods should be in the parent class appo rendu methods same aayittulla methods il oranam parent class il aayirikkum oranam child class il aayirikkum so these are the topics in inheritance inheritance namukku നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഇസ് എ പാരന്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിംഗ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വേണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഓവർ ഓവർലോഡിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ സോ വിൽ സി ഹൗ എ മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിംഗ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം സോ വി വിൽ സി ഹൗ മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിംഗ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അപ്പം ഇവിടെ സെയിം മെത്തേഡ് നെയിം ഉപയോഗിക്കാം സെയിം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഹിയർ ഐ എം ഗോ ടു ഡിസ്കസ് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഓവർ റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എ കോഡ് ഇൻ ജാവ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് വൈഡ് ബാർക്ക് ഇറ്റ് പ്രിൻസ് ബാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് മെസ്സേജേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ പ്രിൻ്റ് എന്നാണ് ഇനി താഴോട്ടുള്ള കോഡുകളിലെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവയിലാകുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലാം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് എഴുതി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ പ്രിൻ്റ് എ ബാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇത് ഇവിടെ തീർന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ തീർന്നു ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇവിടെ തീർന്നു നെക്സ്റ്റ് എ ക്ലാസ് ഹൗണ്ട് ഹൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആണ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് ഡോഗ് ഇത് എന്തരം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ കാണാം ദിസ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ ഹൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ദ ബാർക്കിംഗ് കോഡ് ഓക്കെ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഹൗണ്ടിനകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു സ്നിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൗണ്ടിനകത്ത് പബ്ലിക് വൈഡ് സ്നിഫ് അതിനകത്ത് സ്നിഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പബ്ലിക് വൈഡ് ബാർക്ക് അത് എവിടെയാണ് ബൗൾ എന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദ സെയിം ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ദ ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് വൈഡ് ബാർക്ക് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ സെയിം വിത്ത് സെയിം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ദ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് വൺ ഇസ് ഇൻ ദ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ഇൻ ദി ചൈൽഡ് ക്ലാസ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ബാർക്കിൽ ബാർക്കിംഗ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബാർക്കിൽ എന്താണ് ബൗൾ ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഇവിടെ തീർന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈ മെയിൻ ക്ലാസ് വെയർ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഓവർ റൈഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസ് അതിനകത്ത് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വൈറ്റ് മെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ് ആർക്സും കൂടി ഉണ്ട് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് മെയിൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ഡോഗ് ഡി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് ഇതെന്താണ് ഡോഗ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഹൗണ്ട് എച്ച് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ഹൗണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹിയർ ഐ എം അസൈനിങ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഹൗണ്ട് ടു ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ഡി അപ്പം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിന് ഞാൻ ഡി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഡി ഇനി ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എച്ച് ആയിട്ട് ഹൗണ്ടിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനി ഡി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഡി ഡോട്ട് ബാർക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുവാണ് ഡി ഡോട്ട് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഏത് ഫംഗ്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവോ ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവുക ഇതാണ് ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരുന്നത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ചൈൽഡ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു അസ് അസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി മൂവ് ടു ദ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് കാര്യം ഇത് ആരുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പാരൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ
ഹൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഹൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോഗിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്നിഫും അതുപോലെ തന്നെ ബാർക്കും സ്നിഫ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്നിഫ് പ്രിൻസ് മെസ്സേജ് സ്നിഫിങ് ആൻഡ് ബാർക്ക് പ്രിൻസ് മെസ്സേജ് ബൗൾ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡി എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എച്ച് എന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഡിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഡിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എച്ച് തന്നെയാണ് ഡി എന്നിട്ട് ഡി ഡോട്ട് ബാർക്ക് വിളിക്കുമ്പം ഇതിലോട്ടല്ല പോകുന്നത് പകരം ഏതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ബൗൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോയി ബൗള് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ഹൗ എ മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓവർ റൈഡിങ്ങിന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെത്തേഡ് ഓവർ ലോഡിങ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് So we'll see what is the difference between method overloading and method overriding. Method overloading is not correct. Method overloading and method overriding is just polymorphism. What is polymorphism? Poly means many. Poly means many. Morphism means forms. Object oriented programming is the most important feature of polymorphism. You can refer the polymorphism in object oriented programming. അപ്പോൾ ആ പോളിമോഫിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബട്ട് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം ആണ് കമ്പൈൽ ടൈമിലായിരിക്കും ഓവർലോഡിങ് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓവർലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ റൺ ടൈം ഒരു ഡൈനാമിക് പോളിമോഫിസം ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പം മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്തിൻ ടു ക്ലാസ്സസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പും വേണം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സും വേണം ഒരു ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സും വേണം ഓക്കെ സോ സോ ദാറ്റ് ദ തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് റിക്വയർ എൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇതിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നീഡ് ആൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ദ നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് മെത്തേഡ് ഓവർ ലൈഡ് ഓവർ റൈഡിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം നെയിം ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചർ മീൻസ് എന്തുവാണ് മെത്തേഡ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് സെയിം നെയിം ആയിരിക്കാം പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ്ങിൽ സെയിം നെയിമും ആണ് സെയിം പാരാമീറ്റേഴ്സും ആണ് ബട്ട് എന്താണ് ക്ലാസ്സസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം സോ ദീസ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസസ് മെയിൻ ഫോർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മെത്തേഡ് ഓവർ ലോഡിങ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് സോ ഇൻ ദിസ് video we have discussed about what is method overloading and what is method overloading overriding what are the examples engena ana the implement cheynadu overloading and overriding implement engena ana upayogichulla examples and the main topic is what is the difference between both method overloading and method overriding hope you understand the video thank you